Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Mein Name ist Eckhard Nickel, ich lese aus Spitzweg und ich beginne mit dem ersten Kapitel Original und Fälschung. Ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht. Die meisten Bilder, die ich zu Gesicht bekam, fand ich entweder unansehnlich oder nichtssagend. Bisweilen auch beides zugleich. Wie kamen Künstler nur auf die Idee, die Welt habe sich dafür zu interessieren, was sie zu Papier bringen? Gemälde an sich, wozu sind sie gut? Bevor ich eine Landschaft an die Wand hänge, blicke ich doch lieber durch ein Fenster auf sie hinaus. Und wenn mir danach sein sollte, einen Menschen zu sehen, bringe ich genau dort eben einen Spiegel an. Kunst versucht oft beides zu sein, Fenster wie Spiegel, und kann doch weder das eine noch das andere ersetzen. Gerade wenn sie versucht, das Leben wirklichkeitsgetreu abzubilden, zeigt sich das Ausmaß ihres Scheiterns besonders deutlich. Das hat mir eine unerhörte Begebenheit in der Schule vor Augen geführt. Und es brauchte die Überzeugungskraft einer einzig und allein aus der Kunst abgeleiteten Existenz, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Dem Wunder der Kunst, eine Vision der Wahrheit in ästhetischer Form anschaulich verdichten zu können. So gesehen kann ich den Umstand, dass Karl erst kurz vor dem Tag, an dem die Geschichte sich ereignete, bei uns aufgetaucht war, kaum als Zufall deuten. Die Kunstlehrerin gab uns ein Selbstporträt als Aufgabe und wie stets stellte die Mehrheit mich eingeschlossen, wieder einmal nur stümperhaft ihre Unfähigkeit unter Beweis. Während also alle verzweifelt über den Zeichenblock gebeugt versuchten, wenigstens die Umrisse ihrer Gesichter halbwegs ordentlich hinzubekommen, schlich Frau Hügel, wie wir es gewohnt waren, mit hinter dem Rücken verschränkten Händen von Tisch zu Tisch. Ihr strenges schwarzes Kostüm, von dem sie nur selten abwich, bestand aus einem feinmaschigen Rollkragenpullover zum Faltenrock. Die ölig-dunklen Haare waren zur Seite weggebunden, aber immer fiel eine glänzende Strähne nach vorne, wenn sie sich über die Schulter eines Schülers beugte, um sein Werk genauer zu begutachten. So auch bei Kirsten, dem einzigen Talent unter uns. Sie musterte betont genau die bereits nahezu vollendete Zeichnung, räusperte sich dann gedehnt und sprach schließlich mit tonloser Stimme ihr Urteil. Ausgesprochen gelungen, Respekt. Mut zur Hässlichkeit. Kirsten schluckte in die unmittelbar eingetretene Stille hinein. Nach einer eins unerträglichen gedehnten Pause, in der alle wie gelähmt auf sie starrten, stand sie auf und rannte mit vor die Augen geschlagenen Händen nach hinten aus dem Kunstraum in das steinerne Treppenhaus. Und obwohl Kirsten ihre zerbrechlich hochkieksende Stimme nicht erhoben hatte, höre ich den stummen Schrei bis heute, wie er sich über das immer weiter entfernt hallende Klicken ihre Schuhe im Flur legte. Frau Hügel starrte wie alle anderen völlig gebannt der verschwundenen Kirsten hinterher. Weil ich als Einziger direkt in der Reihe vor ihr saß, bekam niemand sonst das Unglaubliche mit, was währenddessen geschah. Karl, der in Kunst seinen Platz neben Kirsten hatte, blickte zwar genau wie die anderen Schüler Richtung Tür, gleichzeitig ließ er aber mit ausgestrecktem Arm nahezu geräuschlos seinen Zeichenblock sehr langsam über das Porträt von Kirsten gleiten, bis dieser es vollends bedeckte. Ich weiß bis heute nicht, warum ich diese seine Bewegung unwillkürlich an den Mondschatten erinnerte, wie er sich bei einer Finsternis vor die Sonne schiebt. Aber ich hielt augenblicklich die Luft an, weil ich befürchtete, meine Ausatmen würde ihn verraten. Obwohl ich dem Neuen, wie ihn die meisten nannten, bis zu diesem Zeitpunkt eher skeptisch gegenübergestanden hatte, fühlte ich, wie uns von diesem Moment an so etwas wie eine erzwungene Komplizenschaft verband. Sie wuchs mit jedem Millimeter in der Zeichenblock, nun mit dem Porträt von Kirsten darunter, wieder in Richtung Karl zurückwanderte und unmerklich vor ihm endlich und vollständig zum Halt kam. Karl war anders. Er sprach mit niemandem von uns. Der erste und einzige Satz, den ich von ihm außerhalb des Unterrichts gehört hatte, fiel auf dem Hof, kurz vor Ende der großen Pause am Getränkeautomat. Er war vor mir an der Reihe und hatte nach dem Einwerfen der Münzen ziemlich unentschlossen und gelangweilt auf die Auswahl gesehen wovor er schließlich die Rückgabetaste gedrückt und das Kleingeld wieder in seine Hosentasche gesteckt hatte. Dabei musste ich ihn wohl etwas zu unverblümt angestarrt haben. Jedenfalls schnipste er mit den Fingern in die Luft, als ob er mich wie ein Zauberer aus der Trance zurückrufen würde. Dazu lächelte er mir gequält ins Gesicht und sagte mit einem entschuldigenden Achselzucken, 
Ich frequentiere Milch. Und daran fehlt es ja offensichtlich, wie an vielem anderen mehr, womit er mehr als Recht hatte. So habe ich es ja gar nicht gemeint, murmelte Frau Hügel kopfschüttelnd in die beklemmende Ruhe des Saals, aber eher zu sich selbst. Als ich gerade etwas zu Kirstens Verteidigung sagen wollte, streifte mein Blick Karl, der eine Augenbraue hochgezogen hatte und mir direkt in die Augen sah. Sein Daumen zog vor dem Mund einen imaginären Reißverschluss zu, er fletschte für den Bruchteil einer Sekunde seine Zähne und nahm dann sofort wieder seine übliche Pose ein. Eine betont teilnahmslose Ernsthaftigkeit. Nach der stillschweigend besiegelten Übereinkunft des Geheimnisses, das wir teilten, fiel es mir schwer, meine Enttäuschung darüber zu verbergen, dass er tatsächlich in Erwägung gezogen haben könnte, ich würde ihn verraten. Mein Stolz war gekränkt, und obwohl wir uns kaum kannten und er allen Grund hatte, mir nicht gleich blind zu vertrauen, war ich mir sicher, er habe in dem Bewusstsein gehandelt, ich würde ihn bei seiner Tat genauestens beobachten. Ich konnte ja gar nicht anders, als ihm zuzusehen, wie er die Zeichnung geschickt an sich brachte. Er hatte mich gewissermaßen ungefragt dazu gezwungen, ein Augenzeuge seines Kuhs zu werden und so gleich ordentlich Mitschuld auf mich zu nehmen. Weil das Ganze unmittelbar vor meinen Augen geschah, musste er zudem die allergrößte Genugtuung darüber empfunden haben, während der gesamten Aktion bei jeder kleinsten Bewegung mit meiner absoluten und ungeteilten Aufmerksamkeit rechnen zu können, ohne mich auch nur ein einziges Mal dabei anzusehen. Was das Wissen darum, einen Betrachter oder Beobachter zu haben, wiederum mit Kunst an sich zu tun hatte, davon hatte ich keinen Begriff. Wie gesagt, bevor ich Karl kennenlernte, konnte ich so gut wie gar nichts mit Malerei anfangen. Alles, was ich an Kenntnis über sie besaß, war der Rubrik in einer Programmzeitschrift meines Elternhauses zu verdanken, die den bezeichnenden Namen Original und Fälschung trug. Sie war immer auf der letzten Seite platziert, wo ein und dasselbe Gemälde gleich zweimal untereinander abgedruckt war. Während man die beiden Versionen auf den ersten Blick kaum unterscheiden konnte, waren in einem der beiden Bilder zehn Fehler geschickt versteckt worden, die es als Fälschung auswiesen. Welches von beiden das Original war, wurde erst klar, wenn man nach dem detektivischen Aufspüren der kleinen Unterschiede einen direkten Vergleich anstellen konnte. Da fehlte zum Beispiel an einer antikischen Vase im Hintergrund einer der Henkel, oder eine Figur am vorderen Rand des Motivs hatte einen Finger zu viel an der Hand. Wobei oft gar nicht so sicher war, ob die Abweichungen nicht vielmehr auch Teil des künstlerischen Konzepts sein konnten. Letzten Endes half alles nichts. Um der nahezu philosophischen Verwirrung, was nun Original und was Fälschung sei, Herr zu werden, blieb oft allein die Recherche nach dem Gemälde im Netz oder in einem Lexikon, um herauszufinden, ob dem armen Gärtner im Gras wirklich und vom Künstler gewollt ein Ohr abhanden gekommen war oder es sich dabei nur um eine der makabren Kopfgeburten des Erfinders der Rubrik handelte. Vor allem, wenn sich das Sujet von Klassikern wie alten niederländischen Tafelstillleben oder gefälligen Landschaften des 19. Jahrhunderts wegbewegte, wurde es kompliziert. Die bisweilen bizarren Physiognomien auf den von drastischer Symbolik überbordenden Wimmelbildern des Hochmittelalters im Stile eines Hieronymus Bosch gestalteten jede Suche nach Unterschieden besonders schwierig. Da sehnte ich mich schon fast nach dem einen Schornstein zu viel in der Schachtelstadt eines Kubisten. Bald waren die weggelassenen oder hinzugefügten Striche für mich eine reine Gedankenübung, wie vergessene oder überflüssig gesetzte Kommata, die ich in einem Aufgabentext aus dem Deutschunterricht aufzufinden hatte. Allein die einzig bekannte Regel, die dabei zur Anwendung kam, war mein seit frühester Kindheit ausgeprägter Spürsinn. Wie Karl mir später an diesem Nachmittag erklärte, als ich ihm davon erzählte, bildete ich mit dieser Praxis unbeabsichtigt mein Talent zur analytischen Kunstbetrachtung aus. Mit einem großen Vorteil den eigentlichen Fachleuten gegenüber, nämlich dass meine Herangehensweise völlig inhaltsfrei war, weil es sich lediglich um eine höchst detaillierte Analyse dessen handelte, was formal zu sehen war. Karl verwendete dafür den Begriff, der, wie er es fast im Staccato seiner Silben aussprach, Unbeeindruckbarkeit. Du hast einen Blick auf die größten Meisterwerke, der von einer nahezu rebellischen Naivität geprägt ist. Du lässt dich nicht von den Namen blenden, die in den Museen unter dem Rahmen auf dem Schild an der Wand geschrieben stehen. Du schaust einfach nur auf das Bild und entzifferst genau, was es uns zeigt und wie. 
Dabei erfährst du etwas ganz anderes als das, was die vielen vermeintlich klugen Geister vor dir alles hineingelesen haben. Obwohl sie beim Nachbeten ihrer intellektuellen Hausgötter alle Register zu ziehen pflegen, kamen sie dem schöpferischen Kern nie so nah wie du in deiner trockensten Beschreibungsstunde. Und als ob er diese Ehrerbietung noch durch ein gut verstecktes Kompliment steigern wollte, zitierte er die Grabsteininschrift eines seiner Kunsthelden. Hier bot der Maler Paul Klee. Diesseitig bin ich gar nicht fassbar, denn ich wohne gerade so gut bei den Toten wie bei den Ungeborenen, etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich und noch lange nicht nah genug. Ich bin mir nicht sicher, was passiert wäre, wenn ich mich in dem kritischen Moment im Kunstraum einfach über Karls bedeutsame Geste zum Stillschweigen hinweggesetzt und auch von ihm unbeeindruckt meine Stimme für Kirsten erhoben hätte. Ganz so, wie es mir meine moralische Natur als kaum zu unterdrückenden Impuls anempfohlen hatte. Aber ich werde es nie wissen, ob dann jemand mit mir aufgestanden und ihr hinterhergerannt wäre, um sie aufzuhalten. Ob wir sie noch draußen vor der Schule eingeholt hätten, um sie in einer fast schon filmischen Szene an beiden Armen festzuhalten, sie zu schütteln, ihr direkt in die Augen zu sehen und ihr zuzureden, dass alles nicht so schlimm und nur ein Missverständnis gewesen sei, um sie davon zu überzeugen, mit uns wieder in die Stunde zurückzukommen. Doch wer weiß, dann hätte sich Karl gewiss gleich von mir abgewendet. Unabwendbar die Tatsache, dass ein Verlust anzuzeigen war. Im Buch ist, dass der, der Erzähler mit seinem bewunderten Karl nach der Schule zu ihm nach Hause geht und äh, dort eine ganz interessante Entdeckung machen wird. Das Kapitel ist das dritte Kapitel und es heißt Weihrauch und Pfefferminz. Die Allee aus Kastanien führte schattenreich und schnurgerade in Richtung des Parks, der sich wie eine natürliche Begrenzung am östlichen Ende der Stadt entlang zog. Weil mich bald das ungute Gefühl beschlich, eigentlich alles, worüber wir uns hätten unterhalten können, sei schon gesagt, machte ich keinerlei Anstalten, unsere Unterhaltung fortzuführen, auch aus der Angst heraus, etwas Banales zu sagen und ihn damit zu enttäuschen, gleichsam seine Intelligenz zu beleidigen. Karl hatte es mit den wenigen Worten, die ich bis dahin aus seinem Mund gehört hatte, schon ganz zu Beginn in diesem zerbrechlichen Stadium unserer Freundschaft geschafft, mir tiefsten Respekt vor ihm zu verschaffen. Ich hatte den Eindruck, dass ich jegliches Geplänkel, das nicht wenigstens den Austausch von wichtigen Informationen betraf, gleich sein lassen konnte. Alles, was Karl von sich gab, schien mir präzise in Gedanken vorformuliert zu sein. Und jede seiner Sentenzen wirkte, als sei sie gesättigt mit mehreren Schichten an Bedeutung und aufschlussreichen Verweisen. Es verlieh ihm in meinen Augen den Charakter eines umherwandernden Orakels, das unentwegt Sinn in die Welt trug, durch die Art, wie es sich äußerte. Aber er war auch dazu in der Lage, einem das Gefühl zu geben, Schweigen sei beredt genug. Es wäre also vollkommen in Ordnung, auf einem längeren Spaziergang eine Weile lang gar kein Wort miteinander zu wechseln, wie wir es an diesem Tag auf dem Weg zu ihm nach Hause taten. Es waren ja beileibe genügend Dinge geschehen, über die er genau wie ich, dessen war ich mir sicher, nachzudenken begonnen hatte. Die Stille hatte also nichts Künstliches oder Beklemmendes an sich, im Gegenteil, sie war der vollendete Ausdruck eines unausgesprochenen Einverständnisses. Das Haus, in dem Karl wohnte, war an einem Platz gelegen, den vormals eine Straßenbahnlinie in der Mitte durchschnitten hatte. Obwohl die Schienen ringsherum schon lange Zeit überteert worden waren, das ganze Viertel zur verkehrsberuhigten Zone gehörte, war der Gleiskörper hier als Relikt einer anderen Zeit in die Architektur eingebunden. Mit einer Tafel gedachte man des goldenen Zeitalters der Straßenbahn, die den angrenzenden Nacherholungspark für die Bürger der Innenstadt problemlos und schnell mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar gemacht hatte. Jetzt führten von zwei Seiten des Platzes Eingänge zu einer neuen U-Bahn-Station hinunter. Und ein altmodischer Zeitungskiosk mit klassizistischer Fassade stand inzwischen unter Denkmalschutz. Als wir vor Haus Nummer 7 auf der Südseite zu stehen kam, zeigte er zum Obergeschoss hinauf, dessen Fensterfront in der Mitte auf einen glasüberdachten Balkon führt. Fällt dir etwas auf? fragte er mit einem suffisanten Zug um den Mund. Ich versuchte, nach Spuren seiner Präsenz in den Fenstern zu suchen, fand aber kaum Bemerkenswertes. Über dem Dachgeschoss ruhte griechisch schlicht der Giebel und vom Erdgeschoss aus führten zu beiden Seiten des Vorsprungs unter dem Balkon Säulenpfosten mit Kapillaren aufwärts, die durch blassroten Sandstein farblich von dem hellen Putz abgesetzt waren. 
in sparsam gesetzten Details schien klar die Vorliebe des Architekten für die Schlichtheit des dorischen Stils durch. Eigentlich kann man es auf den ersten Blick auch kaum erkennen. Siehst du den Architrav dort unter dem Balkon? Das Fensterpaar in der Mitte des ersten Stocks liegt deutlich niedriger als bei den Zimmern links und rechts. Ein Wunder, dass der Bauherr das damals so abgenommen hat. Ich verstand nicht gleich. Der Mezzanin schließt sich in der Regel eher dem Erdgeschoss an, aber zu meinem Glück gehört er hier zum zweiten Stock, in dem wir wohnen. Wenn du magst, zeige ich dir gleich, was ich meine. Wir betraten das kühle Steintreppenhaus, das mit seinem Mikroklima sofort eine beruhigende Wirkung auf mich ausübte und stiegen, flankiert von dem blank polierten Eichenholzhandlauf des Eisengeländers, hinauf in den zweiten Stock. Doch als wir fast die letzte Biegung passiert hatten, blieb Karl vor einer gerahmten Fassung der zeichnenden Hände von M.C. Escher stehen. Eine Hand zeichnete darauf eine andere Hand, die wiederum die Hand zeichnete, von der sie gezeichnet wurde. Was mich an der Darstellung sogleich störte, war die Gleichgültigkeit des Schöpfers, mit der er über die Ungereimtheiten seines Werks hinweggesehen hatte. Es war der lieblose Übergang von den dreidimensional wirkenden Händen zu den nahezu völlig flachen Manschetten, an denen die beiden Hände zeichneten und die so eher einer mathematischen Figur als einem Hemdsärmel ähnelten. Karl hob das Bild, das auf Augenhöhe hing, vorsichtig an und eine Art ausklappbarer Türgriff kam zum Vorschein. Erst dadurch fiel mir auf, dass die kassettierte Wand um das Bild herum die Form einer schmalen Tür entstehen ließ, die zu einer verborgenen Abseite führte. Karl öffnete sie, duckte sich und bedeutete mit der Hand, ich möge ihm folgen. So, da wären wir. In Troite nam et hic dii sunt. Willkommen in meinem Kunstversteck. Nach dir, ich muss das Bild wieder aufhängen, damit wir auch ungestört bleiben. Bevor er mir Platz machte, betätigte er den Lichtschalter im Inneren und ein mit kunstvoll abgeschliffenem Holz bis hin zur Decke vollends ausgekleideter Raum kam zum Vorschein, der wie eine alpine Miniaturblockhütte anmutete. In einer Ecke standen Kopf an Kopf zwei wild ornamentierte abgewetzte Ottomanen, auf dem gesamten Boden lagen mehrere karmesinrote Läufer übereinander und ein mit giftgrünem Spieltischtuch eingefasster Servierwagen diente als Hausbar. Was mich am meisten beeindruckte, war der unvergleichlich angenehme Geruch des Raums, der offensichtlich keinerlei Fenster besaß. Es war eine Mischung aus Holz und kaltem süßlichen Weihrauch, die nach Honig, Wald, Tabak und Zeder zugleich duftete, mit einer zarten Note Terpentin und Ölfarbe, als habe ein Maler hier sein Atelier. Ich hörte, wie Karl die Tür mit sattem Klang zuzog, als schließe sich ein gut isoliertes Stoffportal. Gut, wie du siehst, kann man hier nicht wirklich stehen, aber wozu auch? wenn es sich so verzüglich liegen lässt. Eines noch, ganz wie in Japan, Schuhe bleiben außen vor. Er verstaute sie sogleich im Vorraum, drückte mit der Hand gegen eines der Holzsegmente und mit einem gedämpften Klicken öffnete es sich ihm entgegen, wodurch ein in die Wand eingelassenes Waschbecken mit indirekter Beleuchtung sichtbar wurde. Vor dem Essen, nach dem Essen, Hände waschen nicht vergessen, hat meine Großmutter immer gesagt. Und weil die Zeit für etwas naschisch gekommen ist, gehe ich mal mit gutem Beispiel voran. Sogar gerollte Handtücher lagen wie in einem Hotel zur Seite bereit und als er sich die Hände einschäumte, stieg mir sanft das Zitronengrasaroma der Seife in die Nase. Während ich es ihm gleich tat, öffnete er eine andere Kassette in der Wand und sein Kühlschrank tat sich auf. Bei einem Blick über die Schulter konnte ich erkennen, dass die drei Fächer darin mit Wasser, Sekt und dunkelgrünen Pralinenschachteln gleichermaßen befüllt waren. Er stellte eine davon, ich erkannte nun auch, dass es sich um after eight pfefferminz tafeln handelte, auf den Servierwagen und drückte ein weiteres Wandsegment auf, hinter dem sich ein polierter Samo war, wie in einem japanischen Schrein verbarg. Weißt du, es gibt im gesamten 20. Jahrhundert eigentlich nur einen Künstler, den ich neben Max Beckmann ertragen kann, und das ist Balthus. Nach dem Grand Chalet, seinem letzten Wohnsitz und Malerschloss in Rossignier, habe ich diesen Raum hier gestaltet. Karl bemerkte, dass ich mich verwundert umsah. Ich weiß, kein Vergleich, aber ich habe kleine Helferlein zur Hand. Er zog ein hellblaues Papierschächtelchen mit Goldrändern und einem Pinselemblem aus der Schublade des Servierwagens, auf dem in Versalien Atelier de Balthus geschrieben stand. Du hast doch hoffentlich nichts gegen Räucherstäbchen. Hier sind zwar, anders als im Chalet des 17. Jahrhunderts, keine 700 Kubikmeter Schweizer Tannenholz verbaut. Damals errichtete man so nämlich das größte Holzhaus in der Schweiz. Was indes in den Wänden hier fehlt, ersetzt diese exquisit Duft. Gleich wirst du riechen, was ich meine. Karl entzündete mit dem Streichholz eines der zerbrechlich wirkenden braunen Stäbchen, wartete, bis die Flamme emporloderte, wedelte sie mit der Hand aus und pustete danach so lange das glühende Ende an, 
bis es als orange leuchtendes Rund gleichmäßig Rauch in die Luft entließ. Der Wohlgeruch, der sich verbreitete, war in der Tat köstlich, auch wenn es mir leicht übel davon wurde, als ob das schwere Parfum des öligen Mahlmittels einem wie das Original des Künstlers in seinem Alpenatelier den Atem verschlug. Karl sah mich erwartungsvoll an. Ein erstaunlicher Effekt, nicht? Wer die Augen schließt, sieht förmlich den Malerfürsten in seinem Holzpalast vor sich auferstehen, mit allem, was ihn umgab, von der Ölfarbe über den Tabak bis zu den uralten Zitronenbäumen vor seinem Studio. Balthus war der Ansicht, der Künstler müsse als erstes Handwerker sein, der der Natur zu dienen hat und daher mit allen Mitteln versuchen, dieser Aufgabe gerecht zu werden. So hat es einer seiner Interpreten einmal geschrieben. Eine Aufgabe, die zur größtmöglichen Demut vor der Natur erzieht, weil sie genuin als Frage der Moral zu begreifen ist. Wer sich in den Dienst des Sichtbaren stellt, kommt nicht umhin, das Naturschauspiel als dem Menschen überlegen zu erachten. Die Unsicherheit einer solchen Weltanbetung hat natürlich etwas von Kunstreligion. Balthus bemerkt in diesem Sinn, der göttliche Ursprung der Schönheit sei in der Schöpfung selbst offenbart, indem der Herr sich an der Natur als seinem Werk erfreue. Rilke würde sagen, mir zur Feier. Eine Tasse Tee gefällig? Was Karl auch äußerte, war wohl überlegt und bedeutungsvoll formuliert. Ich war wie geblendet von der Allgegenwart seiner Gedanken, die nicht nur wie das geschriebene Wort klangen, sondern genug Sinn ergaben, um aus einem schlauen Buch stammen zu können. Weil ich nie zuvor einen Menschen so hatte reden hören, wurde mir allein von dem Versuch, seinen Ausführungen zu folgen, schwindelig. Fast schien es, als verfolge er mit jedem Wort, das er sagte, ein Ziel, auf das alles hinauslief, dessen Umrisse für mich jedoch umso weiter in einem dichter werdenden Nebel verschwand, je länger ich über sie nachzusinnen imstande war. Ich musste von der allgemeinen Verwirrung, in der ich mich befand, in einen Zustand derartiger Erschöpfung geraten sein, dass es mir peinlicherweise entgangen war, wie ich den Tee nur mehr schlürfen zu mir nehmen konnte. Aber auch diese unangenehme Situation vermochte Karl diplomatisch durch Dach zu entzerren, indem er mein Missgeschick als Ausdruck von Kennerschaft zu interpretieren vorgab. Was vermag der Teetester an Gewürzen herauszuschmecken, wenn ich fragen darf? Ich war nie zuvor mit der anspruchsvollen Aufgabe betraut worden, Geschmacksnoten zu identifizieren, aber zum Glück erkannte ich wenigstens etwas, das mir bekannt vorkam. Eine gehörige Portion Vanille, es schmeckt aber auch ein wenig nach Wiese. Er hob seine Augenbraue und nickte mir wohlwollend zu. Gar nicht schlecht für den Anfang, was? Der Kompositeur dieses grünen Tees hat in der Tat gemalte Landschaften vor Augen, als er den Tee des Impressionist kreierte. Vanille, gewiss, aber auch ein Hauch Jasmin, weiße Blütenmeere, in denen Nuancen von Malve und Lavendel wogen. Manche freilich meinen, sogar Marshmallows schmecken zu können und verzichten daher gänzlich auf Zucker und Sahne. Als ich auf das schmale weiße Porzellanutensil deutete, in dem das Räucherstäbchen fast abgebrannt war, weil ich voller Sorge sah, wie sich ein schliriger brauner Rand um den glühenden Stumpf gebildet hatte, winkte Karl ab. Kein Grund zur Beunruhigung. Diese handgetretenen Kostbarkeiten sind von den Koshis auf der japanischen Insel Awaji fabriziert worden, die seit 1850 als Meister des Weihrauchs gelten. Sie hinterlassen auf dem Porzellan nach dem Auswischen der Halterung für die Stäbchen keinerlei Spuren. Hier, nimm doch lieber noch ein After Eight und mach es dir ein wenig bequem. Ich liebe sie eigentlich fast nur für die schwarz glänzenden Tütchen, in denen sie vor sich hinschlummern, bevor wir sie verzehren dürfen. Ich legte die Hülle, nachdem ich die Minztafel in meinen Mund hatte gleiten lassen, um sie langsam zum Schmelzen zu bringen, neben die Teetasse auf den Servierwagen und strich sie glatt, worauf Karl sanft protestierte. Halt! Es geht in das herrlich knisternde Geräusch. Hör mal hin! Er zerknüllte eine Hülle und warf sie geschickt in seine leere Tasse. Dann nahm er sich die nächste. Sie machen sofort süchtig, diese kleinen Bösewichte. Und sieh dir die Musterung auf ihrer Oberfläche an. An was erinnert dich das? Sprich, Nemosyne. Da mir ein After Eight bis dahin nur aufgefallen war, dass jedes Mal, wenn sich die Packung dem Ende zuneigte, entgegen meiner Erwartung noch ein volles Tütchen zum Vorschein kam, zwischen all den leergegessenen, ich diese Beobachtung aber zu trivial fand, um sie mit Karl zu teilen, blieb ich lieber stumm. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, After Eight hat in der Kekswelt einen fast ebenso wohlschmeckenden Doppelgänger. Afrika. Natürlich kannte ich die Waffelblätter mit Schokoladenüberzug, deren Musterung ich als Kind wegen des verheißungsvoll klingenden Namens immer als naturgetreues Abbild der Rinde eines Affenbrotbaums vor mir gesehen hatte. Erst dann Karl fiel mir aber auf, wie täuschend ähnlich es der welligen Struktur auf den Minzblättern tatsächlich war. Er öffnete eine weitere Geheimtür, hinter der ein Schallplattenspieler zum Vorschein kam. 
aber keines dieser eingestaubten Nostalgiegeräte, sondern ein Modell, das sich sonst eher mit Diskotheken verband. Ein Technics SL 1200 MK7. Er setzte die Nadel auf die bereitliegende Platte und wie in dem Schaufenster, wo ich das Gerät zum ersten Mal in Ruhe betrachtet hatte, konnte ich mich wieder nicht daran satt sehen, wie sich die Tempokästchen im orangefarbenen Seitenlicht am Plattentellerrand ganz langsam adjustierten, bevor sie gleichzeitig vor- und rückwärts zu laufen schienen. Karl schloss die Tür und bald hob aus sorgsam verborgenen Lautsprechern in leisen Akkorden eine erstaunlich melancholische Klangfolge an, die mir, wie ich erleichtert feststellte, nicht ganz unbekannt war. So, mein Lieber, nun sehen wir uns doch mal auf einem zu fragwürdigen Ruhm gelangten Selbstporträt an, wie Mut zur Hässlichkeit genau aussieht. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbern und Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Eckhard Nickel. In dieser Sendung geht es um seinen Roman Spitzweg. Ich möchte mit ihm über sein Buch, dessen Inhalt und vieles mehr sprechen. Wie schreibt Nickel, wie macht er seine Bücher und natürlich auch, wie sieht er die Welt? Mich interessiert auch der Mensch, Eckhard Nickel. Ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 84. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Die Chinesen haben vor vielleicht 15 Jahren, 20 Jahren, die Teile ihrer Terrakotta-Armee haben sie auf Tour geschickt, auf Ausstellungstour, unter anderem als erstes nach Amerika in die USA. Und das war ein Riesenhype um diese Ausstellung. Und dann ist eine umgefallen und war kaputt. Und dann haben die Chinesen gesagt, ist nicht so schlimm, sind eh nur Kopien. <lacht> und das war für die Chinesen völlig normal. Aha. Weil das war das, was man sehen konnte, was da stand. Und die Amerikaner waren entsetzt. Was sagen Sie dazu? Ja, es ist natürlich die, die interessante Frage, die dahinter steckt, ist natürlich die, dass, dass unter, unter, wenn, wenn man das jetzt sozusagen unterscheiden wollte, unter unserer westlichen oder unserer eurozentrierten Sicht auf die, auf die Originalität des Kunstwerkes, da steckt natürlich auch vor allen Dingen diese Idee dahinter, dass wir durch das, durch das Werk auch zu diesem Menschen gelangen, während vielleicht äh, der, der Werkbegriff, der hinter dieser ähm, Ansicht, die jetzt gar kein großes Drama darin sieht, wenn wir die perfekte Kopie einer, einer wunderbaren Skulptur vor uns haben, die eigentlich das, 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 das Gemachtsein, also das, das, und das ja auch ein ganz wesentlicher Teil eines jeden Kunstwerks ist, nämlich die Loslösung eigentlich vom, vom eigentlichen Schöpfer möglicherweise völlig zu, zureichend ist. Aber wir haben natürlich auch diese, auch aus, glaube ich, aus dem 19. Jahrhundert noch mit überlieferte äh, Vorstellung, die damals in einer Genie-Kult ja manchmal äh, ausgeufert ist, dass es wirklich ganz, ganz zentral ist, durch das Werk auch zu dem Schöpfer dahinter zu gelangen. Und ich glaube, das macht uns so, so versessen auf das Original vielleicht. Und es gibt ja auch einen ganz direkten Bezug in den Roman hinein, weil die der Hauptfigur, die wir kennengelernt haben, Karl, mit einem Referat im, im Kunstunterricht und wo es ihm genau darum geht eigentlich, um diese äh, Loslösung des Werks vom eigentlichen Künstler dahinter. Also das ist eigentlich ein Plädoyer für die Anonymisierung der Kunst und das ist ja eigentlich auch was, was ein bisschen so in diese Richtung geht, also Richtig, um, ja. um diesen Werkbegriff, der, 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 von dem wir gerade gesprochen haben. Insofern genau. äh, finde ich das auch äh, sehr, sehr, sehr ähm, maßgeblich für, für, für eine der, der zentralen Debatten, die, die in dem Buch äh, stattfinden, die, die, sich, die sich dann auch so ein bisschen weiter fortentwickelt in die Gespräche von den drei Hauptfiguren, nämlich zwischen Karl, äh, Kirsten und dem Erzähler. Daher kam dann auch mal eine Assoziation, weil mir das sehr Bekannte vorkam und das finde ich auch wichtig. Wie geht es Ihnen? Hören Sie sich beim Schreiben selber mit Freude zu? Mit Gewinn und mit, mit einer großen äh, Neugierde, weil wenn es sozusagen um die Art und Weise des Schreibens geht, äh, ist es tatsächlich so, dass ich mir sehr viel Zeit lasse, bevor ich mit einem Buch anfange, aber dann auch abgesehen von 
vielleicht kleinen Ausnahmen eigentlich das ganze Buch äh, dann auch in, einem, äh, in einer geraden Linie und Richtung durchschreibe. Das heißt, ich springe eigentlich selten zwischen Punkten im Buch hin und her, sondern ich schreibe das Buch tatsächlich so, wie es der äh, Leser dann am Ende auch liest, nämlich von, von der ersten bis zur letzten Seite durch. Äh, wie gesagt, man geht natürlich dann über seine eigenen Worte später nochmal drüber, aber was, was Sie eigentlich fragten, also ich äh, höre mir insofern zu und äh, immer wieder mit, äh, mit, 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 mit diesen neugierigen großen Augen, weil ich teilweise wirklich beim Schreiben an bestimmten Punkten nicht weiß, was als nächstes kommt. Und das ist eigentlich das, wie ich fi immer finde, das ist eines der tollsten Sachen, wie, 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 ein, wie man sich sozusagen selbst beim Schreiben noch überraschen kann. Wie plötzlich ein Gedanke auftaucht, von dem man im Leben nicht gedacht hat, dass man genau. ihn haben könnte. Zum Beispiel. Lachen Sie und weinen Sie mit sich selbst? Absolut, absolut. Also ich bin äh, mit, mit mir in diesem Buch äh, drin und äh, es, ist, äh, es, es kommt zu ganz ja anrührenden Momenten, wenn es sich um Dinge handelt oder um, um Passagen, die mir sehr, sehr wichtig sind, für die ich mir dann auch wirklich besonders viel Zeit nehme. Und, äh, aber dann gibt es natürlich auch diese, diese befreienden Momente, in denen, in denen ich auch von ganz großem Lachen erfasst werde, die eigentlich natürlich die noch, noch schöner sind. <lacht> Also das ist auch ein, ein Teil des Schreibens, denke ich, das wirklich schön ist. Was nicht, nicht nur diesen Zwang, den man immer hört, ich musste das jetzt schreiben oder so. Ja. Sondern das ist, als man es auch aus Lust schreibt, ja. Das finde ich ganz wichtig. Also es ist ein, und ich finde auch, äh, man, ähm, man, man kann ähm, Texten wirklich anmerken. Und natürlich gibt es auch großartige Texte, denen man den Schmerz anmerkt, unter dem, unter dem er entstanden ist. Aber es gibt äh, vor allen Dingen Texte, die einen halt so... Äh, mit sich wegtragen, äh, den, den äh, ist immer so ein Moment eingeschrieben der, der Begeisterung dessen, der, der diesen Text geschrieben hat. Kommen wir mal zum Formalen, wenn es Ihnen recht ist, äh, des Buches. Was ist das eigentlich für ein Buch? Was steht da so? Und mhm. so weiter und so fort. Und dann steht da als Titulierung für Ihr Buch Coming-of-Age-Roman. Mhm. Teilen Sie diese ja, Etikettierung? Äh, also ich glaube, man, man, ähm, man nimmt dem Buch nichts, wenn man es als ein Coming-of-Age-Roman versteht, aber es ist, glaube ich, auf der einen Seite nicht nur ein Coming-of-Age-Roman und auf der anderen Seite ist es äh, vielleicht nicht vor allen Dingen ein Coming-of-Age-Roman. Also es ist, es, es ist natürlich ein ganz zentrales Moment, ist natürlich dieser bestimmte Moment im Leben, in dem sich die Hauptfiguren befinden, der natürlich zu dieser Analyse geführt hat oder auch führt und zu Recht. Aber Irgendjemand hat dann mal gesagt, aber es gibt keine Nacktbadenden im, so im Sommersee. Also es ist eine, 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 natürlich eine, eine ganz andere Transformation, wie man sie vielleicht von so einem Buch üblicherweise erwarten würde. Aber diese, dieses, das Genre, diese, 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 äh, das damit um, umrissen ist, ist ein Genre, was mich eigentlich schon immer sehr, sehr äh, begeistert hat. Also ähm, eines meiner Lieblingsbücher ist Die geheime Geschichte, das Secret History von Donna Tart, ist ja auch so, etwas, etwas, etwas weiter ins Studium hineingerückte, äh, auch äh, Geschichte von, von, von Jugendlichen, die in eine Art pädagogischen Eros hineingezogen werden, äh, in, eine, in eine düstere, auch von der Antike äh, beeinflusste ja, Kriminalgeschichte. Äh, aber das ist vor allen Dingen ähm, eine, ja, eine Zeit im Leben, die halt deswegen so spannend ist, weil, weil sich in ihr so vieles, zeigt, was später im Leben wichtig sein wird äh, oder auch wichtig sein sollte. Nämlich diese, diese Konzentration auf, äh, auf, die, auf die wesentlichen Fragen, die uns, die uns eigentlich befassen. Also nach dem viel äh, beschworenen Sinn des Lebens als, als, als allgemeiner Untergrund, aber halt auch vor allem die vielen, äh, die vielen kleineren Fragen, die die den Umstand betreffen, wie man sich selbst versteht, wie man seine Rolle in der Welt sieht, was einen begeistert, was einen abstößt. Also es ist eigentlich so eine, so eine ganz spannende äh, Zwischenzeit. Ich glaube, irgendwann mal äh, im Buch nennt er es die, nennt der Erzähler es die Grauzone äh, oder das Zwielicht, äh, in, in dem er sich da irgendwie gefangen sieht. Und ähm, ich sehe es äh, eigentlich immer wieder, dass das eigentlich eine ganz äh, eine, eine, eine Situation ist, aus der eigentlich ja, aus, die, aus dem Privileg, sich eigentlich genau mit diesen Dingen auseinanderzusetzen zu dürfen, ohne darüber nachzudenken zu müssen, äh, wie, äh, wie, wie man seinen nächsten Einkauf finanziert, ist eigentlich ein, ein unglaublich, mhm. äh, eine unglaublich 
Gewinn, gewinnende äh, Situation, wenn man das auszuschöpfen weiß. Ich habe das früher schon auch immer zusammengefasst. So. Und ich hatte die Hände frei, um denken Sehr zu Sehr gut, ja, genau. Ja, und das ist etwas, was wir da auch lernen können, was leider nicht alle Menschen lernen würden ja. oder wollen oder die in die Lage versetzt werden. Genau. Aber wenn man es kann, dann ist das ein, ein, ein Fund, das wir uns anlegen als Menschen. Da zehrt man den Rest seines Lebens dazu von, und zwar mit Gewinn. Total. Nicht nur als, als Last. Und ja. sowas. Also ich stimme Ihnen da völlig zu. Es ist äh, rein formal sowieso ein Coming-of-Age-Roman, aber äh, es ist ein besonderer Coming-of-Age-Roman, was ich äh, durchaus auch betonen würde. Wenn ich Karl als Ästhetik-Nerd mhm. bezeichnen mhm. würde, würden Sie protestieren oder würden Sie sagen, ja? Ich würde, glaube ich, mit, mit, mit einer vorsichtigen Einschränkung ja sagen, äh, weil äh, Nerd eigentlich kein besonders schönes Wort ist. Ähm, es gibt vielleicht ein schöneres Wort dafür, aber es hat noch niemand gefunden. Ähm, wir sind so ein bisschen in der, in der, in der, in der Zwickmühle. Ähm, ich glaube, jemand irgend, irgendwo stand in einer der Besprechungen, dass es, dass es viel schwieriger ist, äh, sei ein äh, pubertierender Dandy zu sein als ein pubertierender Punk, weil, weil, weil das einfach alles noch viel äh, un, äh, unausgewachsener wird. Aber wahrscheinlich äh, trifft es das, was wir unter einem Nerd verstehen, nämlich jemand, der äh, sich mit, mit Dingen befasst, die, die von der Mehrheit seiner Mitschülerinnen und Mitschüler eher äh, skeptisch oder äh, mit, mit Verachtung äh, betrachtet werden, äh, weil, weil, sie, weil, weil sie einfach völlig aus der Zeit äh, herausgefallen sind oder einfach aus dem, aus dem allgemeinen Fahrwasser äh, der, der Jugend äh, ent, ent, sich entfernen, ist es, glaube ich, die, die richtige Bezeichnung. Ich finde nur Nerd, ich weiß nicht, warum, warum mir das nicht gefällt, das Wort. Ich, mhm. ich habe mir noch keinen Gedanken darüber gemacht, warum. Aber irgendwie, äh, ich, ich, ich glaube, es gab auch... Ähm, es muss, es muss irgendein anderes Wort vorher dafür gegeben äh, haben, aber, aber ich, ich, ich habe es nicht mehr zur Hand. Ich komme deshalb in letzter Zeit verstärkt darauf zurück, weil ich eine Sendung gemacht habe, vielleicht vor 10, vor 20 Sendungen. Da ging es um Nerds. Ja. Die heißt tatsächlich auch Nerds. <lacht> Und da hat uns die Dame oder mir die Dame sehr wortreich die Nerds nahegebracht ja. und durchaus nicht nur negativ, sondern sie hat das auch gut gemacht, wie ich fand und da seitdem habe ich das so ein bisschen im Kopf und mir, mir begegnen auch tatsächlich jetzt auch nach dieser Definition Nerds, die, man, die ich früher so nicht bezeichnet hätte tatsächlich und das war mir eigentlich ganz spannend. Vielleicht haben Sie ja Lust und Zeit, das mal anzuhören oder sowas. Ja. Ich habe es mit, mit Gewinn tatsächlich damals die Sendung gemacht. Das war ganz, war ganz interessant. Aber auf jeden Fall ist er eine Ästhetik, ein Ästhetiker par excellence, oder? Ja, absolut, absolut, auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt, äh, wo wir gerade darüber sprechen, darum, darüber zum Beispiel nachdenke, dass es auf der Schule, auf der ich früher war, jetzt auch zum Beispiel eine Nerd-AG gibt, finde ich das schon, schon wieder ganz, finde ich das Echt? schon wieder, ja, finde ich das dann eigentlich vielleicht dann doch wieder ganz toll und äh, möchte das dann vielleicht doch begrüßen, dass, dass, er, dass er letzten Endes ein ästhetischer Nerd ist. Gut, also wenn ich doch noch eine Rezension schreiben sollte, dann bringe ich die Vokabel da vielleicht rein. Ja. Mal gucken. <lacht> Oder wir können ja auch, wir können ja auch versuchen, ein, ein, ein neues Wort dafür zu finden. Wir, wir hatten mal äh, die, die Gruppe von jungen Leuten, in der, in der ich mich in meiner eigenen Coming-of-Age-Zeit befand. Wir hatten mal äh, unter uns einen Wettbewerb ausgeschrieben dafür, ein Wort zu finden, der, äh, der den Zustand bezeichnet, wenn man nicht mehr trinken mag. Also wenn man nicht mehr essen mag, ist man ja satt. Aber ja, was ist ja. man, wenn man nicht mehr trinken mag? Man ist, ich man mal, ist voll. voll oder <lacht> ja, durstig. Aber wir, haben ja. dann, ähm, äh, wir hatten dann, glaube ich, äh, irgendwie so ein ganz bizarres Wort, äh, statt satt irgendwie Schmüll oder so. Das war ganz, ganz bizarres. Ich habe es aber nicht, ich habe es leider nicht mehr, äh, leider nicht mehr ähm, in Erinnerung. Aber es gibt ja wirklich so Dinge, die, die einfach manchmal auf eine neue Bezeichnung warten. Ich komme mal zur Sprache, nämlich äh, die Sie in diesem Buch pflegen. Ist es eine Ihnen einfach, ich meine, ich könnte mir für die Frage fast selbst beantworten, <lacht> ist es eine Ihnen innewohnende oder wollen Sie die Rolle äh, von aus heutiger Sicht eigentlich aus, dem, aus der Zeit gefallener jungen Menschen, äh, die versuchen, irgendwie erwachsen zu werden. Und wollen Sie die als Bildungsbürger darstellen oder ist das einfach, fließt das aus Ihnen? 
Also es fließt äh, sehr, sehr leichter, mit leichter Feder aus meinem, aus meinem Kopf, weil, weil einerseits die, äh, die Abgrenzung, die, die dadurch im Buch die Figuren von, die, von, von, ihrer, von ihrer Umgebung äh, vollziehen, natürlich eine ganz äh, zielgerichtete ist und sie sich dann natürlich damit auch gerade, wie wir auch im ersten Kapitel gleich sehen, dass, äh, dass Karl sagt, er frequentiert Milch. Ähm, ist, und er hat ja auch eine Privatsprache, mhm. die dann später rauskommt. Ähm, also das ist natürlich auch alles sehr, sehr, äh, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Sprache, und das lerne ich eigentlich äh, ohne Unterlass in meinem Leben, dass Sprache eigentlich immer äh, auch ein, ein großes äh, Abgrenzungs- und, äh, ja, und Defin Definierungsmerkmal auch ist. Und äh, ob das jetzt die, 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 die Jugendsprache äh, ist oder die, äh, oder die, die, die bildungsbeflissene Hochsprache, ob das äh, ähm, die Dialektfreiheit ist, mit der man sich in Frankfurt dann äh, gegenüber den, Häs den hessischen <lacht> Tonfeiern <lacht> behaupten konnte oder musste oder durfte. Äh, also es, es gibt immer, äh, man kommt immer wieder dahin zurück, dass Sprache eigentlich dann so ein ganz äh, entscheidendes äh, Kriterium ist, wie man sich auch äh, als, als, als Person und eine Persönlichkeit definiert. Und da ist es den, 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 den drei, äh, meinen drei Hauptfiguren natürlich sehr, sehr liegt es ihnen sehr nahe, sich, sich durch diese Sprache äh, auch, äh, auch, auch durch die Sprache halt eben abzusetzen. Aber ich, es ist einfach auch, äh, wie ich finde, äh, eine, eine, eine wunderschöne Sprache. Und deswegen, desto, ähm, desto mehr man sich so in, in, ähm, ja, in, in Sprache vertieft und auch in solche, in, in solche, in solche Sätze. Äh, ich ich habe mal äh, in der Schule einen, äh, einen Aufsatz in Gemeinschaftskunde geschrieben. Da hat der Lehrer tatsächlich einen, wie so eine Art fortlaufenden Kommentar an den Rand geschrieben, weil und das war alles ein Satz. Und der hat am Anfang gesetzt, äh, am Anfang hat er nur geschrieben, äh, was für ein Satz. Und dann, äh, was für ein unglaublicher Satz. Und am Schluss kam, glaube ich, Jesus Maria, welch, wel, welch Satz. <lacht> also der hat es dann sozusagen äh, nochmal äh, äh, ja, zum Ausdruck gebracht, auch diese Überraschung, die äh, die, die gewundene Gedanken ähm, manchmal auslösen können. Aber ich finde eigentlich das Schönste daran an dieser, an dieser Form von Sprache ist, die, ist, ist nicht nur die Genauigkeit, die, die, sie, die sie einem erlaubt, mit der man sich sozusagen so ausdrücken kann, sondern das ist eine bestimmte, und das ist mir immer sehr wichtig beim Schreiben, das ist auch immer eine bestimmte Folgerichtigkeit des, äh, des, des nächsten Satzes gibt. Und das ist eigentlich was, was, äh, was, was ich eigentlich nur von mir selbst mit einem aus mir äh, oder in mir vorhandenen Sprachgefühl äh, erklären kann. Also es gibt tatsächlich, wenn ich, wenn ich mich hinsetze und einen Satz schreibe und dann überlege ich und dann kommt dieser nächste Satz, dann denke ich mir, ja, das ist genau der Satz, äh, also dieser Satz musste eigentlich auf diesen Satz folgen und das ist eigentlich so, eine, äh, so, so ein großes Sprachglück eigentlich, was, was mir da äh, begegnet und auch vorschwebt als Idealzustand. Also deswegen habe ich das Buch auch wirklich mit Freude gelesen, <lacht> weil das kommt mir extrem, extrem entgegen. Ja. Und ich finde, man, 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 man tut dem Ganzen auch wirklich Unrecht, wenn man das immer nur als, äh, als, als sozusagen Lang Langsatztum äh, ab, abtut. Weil es geht ja nicht nur um die Länge der Sätze, es geht ja vor allen Dingen auch um den um, 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 um die um die Abo also um, um die um die um die um die um den Reichtum, also um das Füllhornartige eines Gedankens, der sich halt einfach über, über, über mehrere ähm, Ecken ausbreitet. Und das muss ja nicht mal der einzige und, und immer nur bei, bei dem einen Satz bleiben. Also es ist ja einfach nur eine generelle Freude daran, ähm, ja, an, 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 an Weltbeschreibung und äh, an Welt, äh, ja, an, 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 an Sättigung, der, also an, an, an der Sättigung eines Buches äh, an, an Welt. Und, und das ist, ich weiß noch, weil natürlich für mich auch Thomas Mann immer eine, eine ganz große, ähm, eine, eine ganz großes schriftstellerisches Idol und Vorbild war und ist. Äh, ich konnte es immer sehr gut verstehen, dass äh, das war ein Zitat von Walter Jens auf der Rückseite von meiner Zauberberg-Ausgabe, eine S. Fischer Sonderausgabe, die ich auch zum mhm. Glück heute bis heute noch besitze, die so ganz herrlich verpixelt war. Das war so ein 80er-Jahre-Ding. Und äh, <lacht> da stand da, glaube ich, das einzige Buch, was er mit auf die berühmte einsame Insel mitnehmen würde, wäre der Zauberberg. Und das konnte ich so, das konnte ich so nachvollziehen, weil wirklich, wenn man mit diesem Buch, wenn man das Buch da dabei hat, dann, dann hat man eigentlich so fast die ganze Welt mit sich. Weil das ist so, äh, es ist so viel drin und es ist so, 
Und das ist auch so eine bestimmte Vorstellung von, von Literatur, die, die, in der es nicht nur darum geht, eine Geschichte zu erzählen, sondern eine Literatur, die auch, die auch äh, Ideen transportiert, die, äh, die, die, die Dinge miteinander ähm, ge gegenüberstellt und dann äh, auch Gedanken erlaubt und philosophisches, äh, philosophisches Reflektieren äh, sozusagen provoziert. Und, ähm, und es gibt vielleicht einfach mal, um es mal als Beispiel äh, für, für sowas, für, für einen solchen Satz oder für einen solchen Komplex ähm, äh, anzuführen. Ich habe so einen, das ist so einer meiner, ähm, meiner Lieblingsstellen im Buch, die würde ich vielleicht mhm. einfach nur ganz kurz dazu vorstellen. Ja, gerne. Ähm, gerne. Und zwar äh, ist es in dem Moment, äh, wo, wo sich Kirsten äh, dann Gedanken macht, wie, wie, eigentlich, wie, wie sie eigentlich in diese, in diese Geschichte äh, hineingekommen ist. Und das geht los mhm. äh, mit dem Satz, war sie einfach nur schwer enttäuscht, weil wir ein Geheimnis vor ihr hatten, in das sie am Abend zuvor nicht eingeweiht worden war? Oder entfaltete sich da vielmehr in ihrer Vorstellung eine neue Theorie, die all die am Anfang noch unzusammenhängend scheinenden Elemente, die zu Kirstens Aufenthalt im Kunstversteck hingeführt hatten, in ihrem Kern verbunden waren durch einen dunklen Plan, der sie nicht wie vordergründig angenommen zur bravourös und formidabel gerechten machte, sondern zum Objekt der Rache selbst? mit einem vertrackten Drahtzieher im Hintergrund, der die gesamte Geschichte ihres vermeintlichen Verschwindens nur als vorläufigen Höhepunkt eines viel subtileren Konstrukts vorbereitet und naturgemäß noch einiges mehr für sie in petto hatte, weil er insgeheim selbst hinter der Stutzerbande stand und, am furchterregendsten von allem, am Ende gar die ursprüngliche Attacke von Frau Hügel orchestriert hatte? Ja, toll, toll. Also... Äh, mir gefällt sowas super gut. <lacht> man muss dranbleiben. Ja, also, und das, das ist eben das Entscheidende <lacht> auch. Ja. Es, ja. Ist, es liest sich nicht so hin und zwischendurch gucke ich mal ein bisschen Fernsehen ja. oder auf mein, an mein Handy oder was auch immer. Ja. Also ich finde das, find das ganz toll. Mir gefällt, also mir gefällt ihre Sprache super gut und ich, ich mochte gar nicht aufhören. Immer mal. Das, das, das erinnert mich so ein bisschen an, äh, auch wenn es vom Stil her vollständig anders mhm. ist, das erinnert mich sehr an Nachsommer. Ah, äh, und zwar die Stelle, die ich liebe, sie heiß und innig, in der er einen Intarsientisch beschreibt. Mhm über, glaube ich, vier oder fünf Seiten. Hey, ein Intarsientisch <lacht> über vier oder fünf Seiten. Das muss man erstmal machen und das muss man erstmal lesen mhm. und, und dann auch noch schön finden. Ja. Aber ich fand es, oder ich finde es heute ja. noch ganz, ganz toll, weil die Sprache um der Sprache willen ist einfach auch etwas ganz Wertvolles, ja. was wir haben. Ja. Ja, und das, also das habe ich, finde ich, zum Teil bei Ihnen wieder und es hat mir sehr gut gefallen. Ja. Mein Dozent an der Universität hat immer gesagt, dass, dass das Großartige äh, an, an Stifter sei, dieses unglaublich äh, freche Konstrukt, dass es im Prinzip über mehrere, wirklich über, über ganze Kapitel um nichts anderes geht, als darum, dass Stühle gerückt werden. Ja, <lacht> ja, Herrlich, ja. Das muss man aber erstmal machen. Ja, und genau. äh, ich meine, dazu braucht es eine bestimmte Geisteshaltung, denke ich mal, um das auch auszuhalten. Total. Ja, total. <lacht> ne? das, das kann sicherlich nicht jeder nee. ertragen. Muss ja auch Gott sei Dank ja. nicht jeder ertragen. Da wir aber gerade bei Sprache sind, ähm, für wen haben Sie diese schönen Konjunktive in dem Buch geschrieben? Für den Leser oder für sich selbst? Ähm. Max Frisch hat ja diesen wunderbaren ähm, Satz, den ich auch wirklich äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit unterschreiben würde, ähm, äh, geschrieben, ich schreibe für den Leser. Aber ähm, was er dabei natürlich nicht verraten hat, ist, dass, glaube ich, auch Max Frisch die, die, die Sätze zunächst für sich selbst geschrieben hat, während er aber sie sozusagen nicht nur für die, sich selbst geschrieben hat, sondern auch für den Leser ähm, es gibt dieses wunderbare, auch im Buch selbst zitierte ähm, Zitat von Rilke, mir zur Feier. Ähm, ich glaube, ein, ein Buch, was den Schreibenden nicht selbst auch erfreut, kann möglicherweise auch niemanden sonst erfreuen. Also ich habe so, hab so einen Verdacht. <lacht> ich kann es ich aber nicht bezeugen. Hm. Ja, ich überlege da gerade dran rum, was Sie sagen. Da ist vielleicht was dran, weil dann ist es vielleicht auch gequält geschrieben. Ja. Und äh, wenn man das dann in einem Duktus oder sonst wie schreibt, der gar nicht zu einem passt, sondern eine Auftragsarbeit ist, ja. äh, das muss einem auch eine gewisse Freude machen und auch liegen. Und das Schöne ist ja mit diesen, diesen Konjunktiven, wenn ich das kurz äh, sage, da kann man ja drin schwelgen. Ja, ne? <lacht> stimmt. Ja, 
Also ja. man kann eigentlich ein, ein, ganz, ein ganzes konjunktivisches Leben daraus eigentlich ent, ja. ent, äh, äh, sich, sich entwickeln lassen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch noch ein weiterer Aspekt, nämlich die Bücher, die man nicht für sich selbst schreibt, sondern die Bücher, bei denen man das Gefühl hat, dass sie, dass sie eigentlich eine bestimmte Absicht haben oder dass sie jemandem nach dem Mund geschrieben sind, das sind eigentlich Bücher, die meines Erachtens auch nie, nie wirklich gute Bücher sein können. Also, weil, weil das ist ja dann, dann verfehlt es ja in dem Moment, dann ist es ja nicht, nichts weiter als eine, ja, als eine, eine mit, mit, mit Mitteln der Werbung ausgestaltete äh, Botschaft oder einfach nur eine, eine Form der, ähm, dessen, was mein, ähm, mein Lateinlehrer, von dem ich auch sehr viel gelernt habe, einmal gesagt hat, ähm, es, dieser, dieser berühmte Satz, wer ist Brot, ich esse das Lied, ich sing. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man, wenn man, wenn, wenn, wenn einem sozusagen das Brot, was man da fabriziert, selbst nicht schmeckt, dann, dann äh, werden sich daraus, glaube ich, dann auch letzten Endes auf Leser die Zähne ausbeißen, die wirklich auf der Suche nach, danach sind, was ihr Herz erfreut. Also es gibt ja so Bücher, wo man wirklich genau merkt, das ist irgendwie, das, das schielt nach danach, da, da muss jetzt das noch passieren, da, da, ist jetzt, mhm. da, da fehlt jetzt nur noch sozusagen diese Wendung ins, ins Tragische, weil das wurde irgendwann mal Mode, dass, dass natürlich alle jegliche dunklen Geheimnisse immer zurückführen in die, in die dunkelste Epoche der deutschen Geschichte und das sind alles äh, immer so, so Elemente, wo man sich fragt, natürlich es, 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 es gibt die Geschichte und, und, sie, und, und sie ist äh, Sie ist aus keinem Leben wegzudenken, aber es ist auch nicht alles daraus zu erklären. Und, mhm. äh, und, es, und es ist, äh, und, und, und manchmal äh, hat man wirklich nur den Eindruck, dass Menschen so einen, äh, so einen Ideenbaukasten haben, aus dem sie dann so ihre, ihre Geschichten zusammensetzen. Und ich finde, das, das ist sowas, was, äh, was ich mal so großartig finde bei, bei, bei Büchern, die mich, äh, die mich faszinieren, dass sie, dass sie eigentlich immer eine völlig, äh, überraschende und eigenständige Idee haben, aus der sie heraus entwickelt sind. Also äh, ich habe während, 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 ähm, während des Schreibens an, ähm, an Hysteria und auch wiederum bei, bei Spitzweg komme ich eigentlich immer wieder auf so Bücher zurück, die mich absolut begeistern. Und äh, eines der Bücher war König, Dame, Bube von äh, Wladimir Nabokov, weil es auch so eine mhm. ganz wunderbare, ja. auch wo man das Gefühl hat, das ist eine Geschichte, die sich völlig auf so eine ganz leichte, aber auch ganz tragische Art und Weise verselbstständigt, dass man eigentlich so beim Zuschauen wirklich so, so eine ganze absurde Heiterkeit hineinfällt, äh, die aber auch, wo, wo, wo auch ganz, ganz viele ja, äh, tragische Momente dann äh, entstehen, die, die, die aber wiederum dann so Erkenntnisgewinn bringen. Karl und auch der Erzähler äh, berauschen sich ja an ihrer Bildung. Bei Erkennen von Zitaten, zum Beispiel Bildern, Bonbons und was weiß ich, was für Kulturversatzstücken. Da ich aus der Neurophysiologie komme, habe ich so immer unser Gehirn vor Augen. Ja? Und äh, ich denke dann immer, dass, wenn die Menschen sowas machen, und ich muss gestehen, sowas habe ich früher auch gemacht, dann fühle ich mich immer dort gestreichelt, wo wahrscheinlich diese Bildung sitzt in, in unserem Gehirn. Mhm. Äh, ist das irgendwie vielleicht auch der eigentliche Punkt Ihres Buches? Der eigentliche Punkt wäre dann, äh, diese, 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 diese Nervenenden anzustoßen, <lacht> der, 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 der Speicherung. Richtig. Ja, ich glaube schon. Also das ist ja, es ist ja ein... Äh, und das, das ist ja das Schöne, ähm, wie ich finde, auch äh, eine der äh, immer noch kolossal faszinierendsten ähm, Elemente des Schreibens ist ja, äh, dass man, äh, während man Dinge schreibt, eigentlich etwas geschieht, dass, dass man, dass man, dass, dass sich nur bis zu einem bestimmten äh, Punkt kontrollieren lässt oder überhaupt unsere, unsere Kontrolle überhaupt unterstellt ist. Und das merkt man, und ich finde das immer ein, ein ganz äh, unglaublichen Moment, wenn ich dann äh, das Buch fertig geschrieben habe und dann das Buch selbst das erste Mal oder das zweite Mal dann lese und Dinge bemerke, die sich äh, ohne meine bewusste Wahrnehmung da reingeschrieben haben, äh, die aber natürlich absolut diese Geschichte strukturieren und die auch Teile einer formalen Anlage sind. Und das finde ich immer noch das Atemberaubendste eigentlich an der Kunst des Schreibens, also an der Literatur, dass es wirklich äh, mehrere 
Ebenen gibt, in denen eigentlich Geschichten dann geschehen. Also es gibt natürlich auf der einen Seite die, die Faszination mit der Geschichte an sich, die sich in, nach meinem Geschmack immer idealiter so äh, gnadenlos und unausweichlich abrollen sollte wie ein Uhrwerk, also die, die sich einfach so herrlich sozusagen vor sich hin abschnurrt. Aber es gibt natürlich auch viele andere Ebenen noch dieser, dieser Geschichte und die ent, entdecken sich eigentlich nicht nur dem Leser, sondern auch dem, wie ich finde, dann auch äh, erfreulicherweise dem Schreiben, denn sonst wäre man ja auch dann beim, 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 erst beim spätestens beim dritten Mal entsetzlich gelangweilt, seine eigenen Sachen zu lesen. Aber das Tolle ist ja, dass man immer wieder Dinge entdeckt, von denen man auch selbst dann gar nichts äh, so mitbekommen hat, während sie geschehen sind beim Schreiben. Und das finde ich immer, ist immer noch einer der ganz, ja, der, der beglückendsten Momente eigentlich beim Schreiben. Schreiben und auch einer der Momente, die dann so die üblichen Korrekturgänge, die natürlich jedes Buch durch, äh, zu durchlaufen hat, natürlich auch zu einem immer wieder zu einem großen, zu einem großen Vergnügen geraten lässt. Mhm. Da geben Sie mir ein Stichwort, nämlich das Lektorat. Ähm, wie viel Freude hat Ihr Lektor an Ihrem Buch gehabt? Ähm, ich, 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 will, ich will mich jetzt sozusagen nicht Ihnen, äh, Ihnen vorwegnehmen, aber wenn, wenn ich seinen Worten Glauben schenken darf, hatte er hatte, hatte eine große Freude beim, beim Lektorieren äh, gehabt. Nämlich, äh, er, hat, er hat sozusagen, weil ich ja durch einen Unfall etwas ins, in Verzug gekommen bin, ich hatte einen etwas tragischen äh, Unfall im, im Winter, der mich dann tatsächlich ins Krankenhaus und äh, auch ans Bett gefesselt hat. Deswegen äh, ist eigentlich der, 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 der letzte Teil des Lektorats fast wie eine Art Fortsetzungsroman entstanden. Das heißt, ich habe ihn dann einfach Kapitel um Kapitel geschickt. Aber er hat gesagt, es ist eigentlich ganz wunderbar, Wunderbar, so, so ist man sozusagen noch in der, beim, beim, beim Entstehen des Buches dabei. Und ähm, ja, nein, aber ich glaube, äh, der, der Grund, der, der Grund, äh, die Grundstimmung war äh, äh, große Heiterkeit und, groß, und, und Vergnügen. Toll. Mein, mein großer Vorteil, den ich hatte, ist, dass, dass ich meinen jetzigen Lektor ähm, äh, zwar schon kannte, als ich ihn dann tatsächlich, als er dann tatsächlich mein Lektor wurde, weil ich ihn schon sehr lange kannte, äh, nämlich Olaf Petersen, bei, bei, weil ich ihn noch von seiner Zeit bei Keep My Witch kannte, aber dass ich eigentlich, äh, dass er, ich sein Autor geworden bin und er mein Lektor ist, hat, ist, ist eigentlich in, in Klagenfurt beim Bachmann-Wettbewerb geschehen, wo ich den Anfang von Hysteria vorgelesen habe. Und ja, der hat ihm das, sehr, ja. sehr zugesagt. Und insofern ähm, war dann, äh, konnte ich dann sozusagen schon mal davon ausgehen, dass äh, das wahrscheinlich alles, was in dem, in dem gleichen Gestus oder in der gleichen Art und Weise zu schreiben, wie er dann auch, wie, wie ich sagen, glaube ich, darf und kann, mein Stil ist, dass, dass, dass ihm das von Anfang an sehr, sehr lag. Und mhm. ich glaube, das muss einem auch liegen, weil äh, ich höre es auch immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, dass, dass, dass manchmal äh, gerade die, die begeistert sind, dass das dann auch manchmal gegen Menschen verteidigen müssen, die sagen, ja, aber das ist doch alles so artifiziell und das ist doch alles so verkünstelt. Und wenn man aber sozusagen diesen, diesen, diese, diese, diese Sprachauffassung teilt, ich glaube, dann ist es ein ganz großer ähm, möglicher Genuss. Wir haben den Zuhörern bis jetzt noch nicht gesagt, worum es in Ihrem Buch eigentlich geht. Richtig. Vielleicht können Sie ganz kurz zusammenfassen, <lacht> ja. wenn das am besten. Ja. Was erwartet Sie von der, von der Story, ich sage mal nicht Rahmenhandlung, sondern ja. von der Story? Ja, es ist eigentlich die, äh, Sie haben ja den Anfang sozusagen gehört, äh, es, es, es wird ein Selbstporträt angefertigt, die Lehrerin ist, äh, ist etwas, etwas flapsig mit ihrer Ausdrucksweise und die die Künstlerin des Selbstporträts äh, ist entsetzt, äh, ob, ob, diese, ob dieses Ausspruches oder dieses, dieses Lobes eigentlich, dass sie Mut zur Hässlichkeit besäße. Das wird dann alles noch ein bisschen aufgelöst, ähm, weil, weil es natürlich um, auch um Kunsttheorie und um darum geht, dass, dass äh, mit der Moderne natürlich auch das Hässliche oder das, das, das Unschöne eigentlich, das, das eigentlich Schöne ersetzt. Aber was, was wir eigentlich beobachten während dieses Buches oder was, wessen, wessen Zeuge wir werden, ist eigentlich das... Äh, dass ein, ähm, ein Kunstwerk verschwindet äh, und, und dann äh, im, im Folge auch das, die, die Schöpferin oder die Künstlerin dieses Kunstwerks. Das heißt, es geht eigentlich sehr viel um äh, Hide and Seek. Also äh, eine, die Handlung gerät dadurch in, in Gang, dass Karl das Selbstporträt von Kirsten an sich nimmt und dann mit dem Erzähler zu sich nach Hause geht äh, und dann dieses Selbstporträt anfängt zu analysieren. Es geht also sehr viel darum, um um Selbstdarstellung, um, äh, um Kunst, um, um Fähigkeit, um die, um die Kunstfertigkeit und äh, was dann sozusagen zwischen diesen drei Figuren der Kirsten, die dieses, äh, diese, die, dieses Selbstporträt angefertigt hat, die dann auch äh, später zu den beiden hinzustößt, was, was, was dann zu einem großen, 
Initiations, äh, eine Art Initiationsgeschichte äh, einer Freundschaft wird, nämlich dass sie eine Racheaktion planen an dieser Lehrerin. Und die Racheaktion besteht, und das glaube das kann man schon verraten, darin, dass äh, Kirsten sich äh, ein, äh, ein weiteres Selbstporträt anfertigt, nämlich das zweite inzwischen schon im Buch, wo sie sich in ein Bildnis äh, der, der Ophelia hineinmalt als, als Gesicht. Und das soll nun äh, dem äh, an die Schule gebracht werden als, als eine Art Zeichen einer verschwundenen und damit äh, großen Aufruhr äh, bewirken, weil äh, man eventuell davon ausgehen könnte, dass sie damit eine, äh, eine Art äh, Selbstentleibung äh, suggeriert oder zumindest äh, ihr Verschwinden möglicherweise noch viel tragischer ist als das eigentliche Verschwinden. Und dann ähm, geschehen noch einige andere Dinge, aber das ist sozusagen die Grundhandlung die, die glaube ich, mit, mit diesen zwei Porträts, dem einen das verschwindet und dem anderen das auftaucht, in Gang kommt. Hm. Auftaucht könnte man fast wörtlich Genau, <lacht> weil die Ophelia liegt ja oder, oder, oder gleitet in einem Fluss äh, ja, ja. Äh, des Lebens müde dahin. Großartiges Bild. Sie ja. schreiben in Ihrem Buch, dass, Sie eine, dass dort eine Ratte mit hineingezeichnet, eine Wasserratte ja. mit hinein, eine Nutria letztendlich mhm. mit hineingezeichnet wurde. Im Original ist sie natürlich nicht. Äh, unten rechts gibt es dort eher so Pflanzen, aber das sind eher so undefinierte Pflanzen. Was wollten Sie damit sagen? Ja, die Ratte, das war, das war noch, die, das war noch ein, eine, ein, ein, ein Element der Originalgeschichte, weil... weil ähm, <lacht> Weil der, äh, der, gute, der gute Millet nämlich wirklich, äh, glaube ich, äh, großer Realist äh, sein wollte. Und äh, ich weiß nicht, warum er dann auf die Ratte gekommen ist, aber er, weil, weil er hat die Ratte nämlich da reingemalt und dann hat ihm sein, 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 sein Malerkollege gesagt, nein, 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 nimm das, nimm das schnell wieder raus, das sieht nicht gut aus, das kommt nicht an. Also auch so eher so ein bisschen nach dem Publikum. Also äh, da, da, da ist eigentlich auch wiederum so, das ist Element der Hässlichkeit natürlich ganz äh, Ganz, ganz offensichtlich in diese Geschichte reingekommen. Aber äh, was die, die Kirsten äh, in dieses Bild hineinmalt, obwohl, obwohl es nicht in dem Original äh, existiert, sind, sind zwei ähm, Symbole oder im weitesten Sinne als Symbol zu, ver zu, zu verstehende Elementen. Nämlich einmal das, äh, das Pfauenauge, also der Pfau als, als eitler äh, Künst, eine schillernde Künstlerfigur und äh, eine Muschel, die sozusagen... Äh, an die Venus von Botticelli erinnern soll. Das heißt also, äh, auch die, die Schönheit und die Eitelkeit, die ihr sozusagen ähm, in ihrem Originalporträt äh, abgesprochen wurde, die Schönheit. Okay. Und, äh, und dann aber sozusagen diese Schönheit auch als Eitelkeit ausweist. Und das ist natürlich auch noch eine, äh, eine Art und Weise, wie man halt durch so kleine Zeichen dann in so ein in so, ein, in so ein Bild so, so, so Botschaften ein, ähm, einschleusen kann. Das ist ja auch immer die ja. schöne Sache, dieses, dieses, äh, dieses detektivische Vergnügen, Dinge aufzuspüren. Mein, meine andere Leidenschaft war, wo wir vorhin gerade von Krimis gesprochen haben, war natürlich auch äh, dieses, de dieses detektivische Element, was, äh, was, was ja. auch eine wichtige Rolle in dem, in dem, äh, in dem Buch spielt, weil, weil ja sowohl der Erzähler als auch äh, Karl äh, nicht nur sehr gut äh, in Bildern lesen und in, äh, in Situationen sich orientieren, sondern dass sie natürlich auch sehr, sehr gut sind darin, äh, ja, Verstecke zu finden, ähm, Pferden äh, aufzunehmen und so weiter. Und ich war ein großer Freund der, äh, der, der Abenteuer der schwarzen Hand. Und das war jetzt, glaube ich, was, was nicht in der Hörzu, sondern ich glaube, es war im, in der, im Stern war das, glaube ich, dann wiederum. Ähm, und, äh, und das war eine, eine ganz, ganz äh, äh, großartige ähm, großartige Einweihung, äh, nicht nur in diese ganze Detektivwelt, weil das waren, glaube ich, auch so, so, eine, so eine Bande von Nerds, ja, wie so ja. fünf Freunde äh, oder drei Fragezeichen. Es äh, ist ja immer schön, dass es das immer so mit Zahlen verbunden ist. Es waren natürlich auch diese Geschichten von Wolfgang Ecke, diese Kriminalgeschichten. Aber nicht nur das, sondern wenn wir, wo wir schon bei, dem, ähm, bei den Abenteuern der schwarzen Hand bleiben, da gab es natürlich auch noch diese genauso toll und genauso großartig, ich glaube, auch von dem gleichen Zeichner gezeichnete Rubrik Spiel, das Wissenschaft. Und das waren immer so ganz, ganz toll erklärte äh, physikalische, chemische oder wie auch immer naturwissenschaftliche Phänomene auf eine Art und Weise erklärt, wie sie sonst nur noch randseitig mal in, in den auch sehr äh, aufklärerischen Werken von aus dem, aus dem Hause Disney, also ja. dieses Pfadfinderhandbuch für Jungen, was auch im Buch äh, Karl hat, nämlich wo er, wo er, wo er sich diese die von dieser wunderbaren ja. Geheimschiff Dada Urka inspirieren lässt für seine eigene Privatsprache. Da gibt es natürlich auch so ein paar Sachen wie 
auch eine ganz große Sache, die gebackenen Bücher. Aber es, es gibt natürlich auch in diesem Spiel das Wissenschaft auch ganz tolle, ähm, ja, verblüffende Experimente, wie ein Ei in Wasser schwimmt und so weiter. Also es ist immer, sind so ganz, ganz unauslöschliche Erkenntnismomente eigentlich. Und, und, es, und es kommt eigentlich alles aus dieser aus dieser ja, bezaubernden Kindheitswelt eigentlich. Es hat große oder eine dicke, fette Basis gelegt für, für uns und für unser ganzes Leben letztendlich. Deswegen ist, ist es ganz wichtig aus meiner Sicht, dass Kinder möglichst viele und ganz verschiedene Zugänge zu, zu, zur Wissenschaft zum Beispiel oder zur Kunst oder was auch immer bekommen. Ja, der Chemiebaukasten, äh, was auch immer, ja, das, 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 äh, das Teleskop für den Hobbyastronomen. Ja, also ich, ich, ich war auch begeisterter Eisenbahn-Fan mhm. als Kind und habe also äh, Züge nachgespielt. Ich habe äh, hab Fahrpläne, äh, Fahrpläne äh, mir, mir selbst geschrieben, äh, Kursbücher äh, <lacht> aufgelegt. Also äh, man, man schafft sich so seine eigenen Welten. Ich habe das dann mal in dem ganz wunderbaren Anfang von vom Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch äh, wiedergefunden, wo er sagt, dass, also, dass, dass junge Seelen danach dürsten, so, sich zu entgrenzen. Ja. Und dass, dass es dafür ganz viele verschiedene Vehikel gibt. Und das kann, das kann die, die, die Eisenbahn sein, das kann die Astronomie sein, das kann, ähm, das kann alles Mögliche sein, aber es führt eigentlich alles immer äh, hinaus in die Welt und über den eigenen Horizont hinaus. Äh, und das ist, finde ich, immer noch eine, ein ganz großartiges äh, Phänomen. Ich denke mal, da ist man auch nicht so schlecht gerüstet, um, um mit der Welt zurechtzukommen, mit der technischen Welt, aber auch mit der, mit der geistigen Welt, die einen dann später umgibt. Total. Kennen Sie vielleicht noch eine Sache über Kunst, weil da denke ich öfter mal drüber nach. Ja. Sie kennen Yves Kleins Monochrom Bleu. Mhm. Das ist ja patentiert und ähm, mhm. ist es Kunst? Unbedingt. Warum? Unbedingt. Äh, weil es ist, weil es ist, ich habe ich hab ein, hab ein kleines, ich habe ein kleines Original Aha. von Per Kirkeby dem Künstler Per Kierkeby, das heißt einfach nur Bla, also das ist ja auch Blau in, 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 in Dänisch und, und das ist einfach nur, wenn man das aufblättert, das ist so ein kleines quadratisches Format und wenn man dieses Buch durchblättert, glaube ich, wird einfach nur ein kleines blaues Quadrat immer größer, also es ist also eigentlich so eine Art fast, fast schon ein geometrisches Daumenkino und ähm, auch das ist für mich <lacht> ganz großartig und, und diese und diese die, diese die, diese Idee eines eines äh, und, und gerade noch mit dieser mit dieser äh, ja doch so durch 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 mit mit philosophischen ähm, äh, Ideen und, äh, und und ästhetischen Vorstellungen durchdrungenen Farbe Blau finde ich das ganz unbedingt äh, ein, 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 eine großartige äh, Kunstidee. Und Ihre beiden Protagonisten, ich nehme jetzt mal die männlichen Protagonisten, sehen die das beide genauso oder hätten Sie unterschiedliche Meinungen dazu? Ich glaube, ich habe den Verdacht, dass Karl es auf jeden Fall nicht zu so sehen wird. Ah. Weil für Karl hört ja, ob, obwohl er ein, eine gewisse, auch eine gewisse suffisantes, ein gewisses suffisantes Interesse an der Gegenwartskunst hat, für Karl, das ist ja auch in der, in der kleinen Passage kurz angeklungen, die ich vorgetragen habe. Für Karl hört eigentlich äh, ist alles gut in der Kunst vielleicht spätestens mit Max Beckmann auf. Ja. Äh, und Max Beckmann ist ja wie so ein, äh, ja, wie, der ragt ja noch wie so ein Monolith der Gegenständlichkeit eigentlich so in diese ganze abstrakte Welt noch hinein, die fast noch seine Gegenwart selbst geworden wäre nach dem äh, nach, äh, kurz vor Ende seines, äh, seines Lebens. Mhm. Aber äh, ich glaube, Karl äh, hätte sich eher mokiert über dieses Blau. Während der äh, Erzähler ja einen ne viel äh, uneingeschränkteren Kunstbegriff hat. Also mal ganz davon abgesehen, dass die Kunst für ihn erstmal sozusagen eine, eine Aufgabe ist, die er, die er zu lösen ver versteht. Aber er hat ja, und das, das, das finde ich, ist auch ganz wichtig äh, für, für, für die Anlage der beiden, zueinander und äh, miteinander. Er ist ja derjenige, der ähm, im Kunstmuseum sich auch durchaus für das interessiert, was, was dort in dem Saal der Gegenwart passiert. Und, äh, und alles Weitere, was natürlich dann auch noch im Saal der Gegenwart passiert, das verraten wir natürlich ja. nicht. Aber äh, er ist auf jeden Fall, äh, und, und, und das wird äh, in diesem Moment auch deutlich, er ist derjenige, der, der, der auch eine, der eine Kritik, eine Kunstkritik gelesen hat, die ihn durchaus 
so weit angeregt hat, dass er sich das Kunstwerk, äh, als er es dann im Kunstmuseum sieht, auch wirklich zu Gemüte führen will, obwohl es eine Art, irgendeine Art Kurzfilm ist, die er da äh, beschrieben findet. Aber er ist also doch durchaus sehr offen für, für, das, für, das, für, für das, was ihn umgibt, äh, während Karl doch in seiner, auch in seiner Selbststilisierung auch klare äh, zeitliche und zeitgeschichtliche Grenzen setzt. Mhm. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Die letzte, direkt zum ja, Buch gehörende Frage. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Weil es unbedingt geschrieben werden muss. <lacht> also doch. <lacht> ja, äh, ich habe mal ähm, in einem Interview, und ich weiß nicht, wer es war, jemanden sagen gehört, der gesagt hat, es gäbe eigentlich nichts Schöneres, als sich mit einem Buch den Traum von einem Buch zu erfüllen, das man selbst gerne nicht geschrieben, sondern gelesen hätte. Und darin sind natürlich zwei, zwei Momente verborgen, nämlich einerseits natürlich der, der, der Wunsch danach, äh, was sich auch in einer, einem anderen in der Vergangenheit schon existierenden Projekt äh, verwirklicht hat, nämlich wir haben mal eine Zeitschrift, eine Literaturzeitschrift gegründet, der Freund, und das war eigentlich so eine Zeitschrift, die wir selber gerne gelesen würden. Mhm. Und das ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist, da würde ich meine Figuren, und natürlich ist es Karl selbst zitieren, es ist zu schön, um nicht wahr zu sein. Okay, gut. Wunderbar. Das ist an der Stelle ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich hatte noch zwei Sachen. Nämlich das mhm. Erste ist, wenn Sie sich etwas wünschen könnten, das aber auf jeden Fall in Erfüllung geht. Mhm. Was wäre mhm. das? Ich glaube, ich würde mir wünschen, nochmal genau der Mensch zu sein, der ich in der Zeit in meinem Leben war, in der dieses Buch spielt. Also zu Zeiten von Mackie. Genau. <lacht> <lacht> ja, toller Wunsch. Nee, das ist ein toller Wunsch. Gefällt mir gut. So, und jetzt habe ich Sie die ganze Zeit genervt und mit irgendwelchen doch Fragen und was auch immer. Haben Sie eine Frage an mich? Was hat Ihnen am besten an diesem Buch gefallen? Das ist leicht. Die Sprache. Die Sprache. Schön. Das ist das Schönste, <lacht> ja, weil es ja. mich wirklich begeistert hat und, und äh, immer weiter gelockt hat. Und das, mhm. das hat mir wirklich Sehr am schön. meisten gefallen. Ja. Schön. Eine der schönsten Dinge, die ich bis jetzt über das Buch gehört habe, äh, war ein Satz, der mir übermittelt wurde von der Lehrerin auf der Schule, auf der dieses Buch nicht nur spielt, sondern die auch meine eigene Schule war und die jetzt, weil ich eine Lesung aus dem Buch dort in der nächsten Woche haben werde, die freundlicherweise mit dem Deutschleistungskurs sich dieses Buches angenommen oh, haben. Und die Lehrerin hat, äh, hat das, war ganz neugierig, wie das alles so aufgenommen werden würde. Und das Schönste, was ich dann durch sie von ihrem Kurs gehört habe, ist, dass, dass der Kurs dieses Buch mit diesem Buch Feuer und Flamme ist. Toll. Und, und, und ein toller Satz, den sie gesagt hat, sie hat gesagt, die Schüler... Ihre Schüler, die sie in ihrem Kurs hat, die, die würden sich durch dieses Buch ernst genommen fühlen. Schön. Und das finde ich so ein tolles Kompliment, wenn man das, und das ist, wenn ich, selbst wenn ich jetzt hier gerade sage, bekomme ich Gänsehaut, ja. weil das ist ja, das ist sozusagen das, das Schönste, was man sich als Autor wünschen kann, dass die, dass, dass die, die, die Figuren, äh, also die, 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 die Menschen, die sich in dem Alter der Figuren befinden, in der dieses Buch äh, angesiedelt ist, sich in irgendeiner Form in dieses Buch, dieses Buch wiederfinden, das ist natürlich das, ist das, das, schön, das schönste Kompliment, was, was man sich wünschen kann. Ja, also da, da stimme ich Ihnen völlig zu und das <lacht> ist auch zu Recht so, weil Sie haben den Ton getroffen, Sie haben mhm. äh, das ist interessant gemacht, die Sprache ist schön und Sie mhm. nehmen auch Ihre Leute ernst und äh, vielleicht sind Sie ja. sogar manchmal ein bisschen zu erwachsen schon, aber vielleicht. Aber ja. Aber letztendlich, das ist ja das, was auch die, die Schüler äh, dann eigentlich mögen. Ja? Man, man mhm. fühlt sich ja eigentlich in, auch in dem Alter oder in welchem Alter auch immer schon ein Stück weiter. 
Ja, <lacht> und genau. Und insofern passt auf jeden Fall passt weiter. das doch auf ja. jeden Fall sehr gut. Und <lacht> ich gebe Ihnen recht, wenn man eine bestimmte Arten von, von Echo bekommt, dann ist das ganz ja. toll. Also in mir begegnen das öfter mal, dass dann Menschen auf mich zukommen. Ach, wissen Sie, wissen Sie Ihre, Ihre Geschichte, die, die hat mich ja also völlig äh, umgehauen. Ich sage, ja, mhm, welche meinen Sie denn? Ja, ich weiß gar nicht. Also da war dies und dies und dies und dies. Sie wissen es eigentlich gar nicht so richtig. Und dann kommen Sie, das mit dem Elefanten. Und dann, ach, Sie meinen die und die Geschichte. Ja, die hat mich umgehauen. Die wissen nichts mehr, ja. Aber an der Stelle, so wie Sie ihre ihre die die Kids da irgendwie berührt haben, habe ich den berührt. Was wollen wir denn mehr? Oder? Damit, also damit, das ist, das da kann man dann wirklich wie wie Hölderlin sagen, einmal lebt dich wie Götter und mehr bedarf es nicht, weil dann hat man im Prinzip, ist man ja dann, dann tatsächlich ein, ein Schöpfer, dessen Welt wieder erkannt Richtig. wird. Richtig, ja, wunderbar. Noch ein, ein noch besseres Schlusswort. Wunderbar. Ich bedanke mich recht herzlich. Sehr, sehr gern. Hat mir große Freude bereitet. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Eckhard Nickel mein Gast. Es ging um den Roman Spitzweg. Es ist ein zeitlich eher unspezifischer Roman der jüngeren Gegenwart. Er ist sprachlich hochinteressant, wirft manche Fragen in Sachen Kunst auf, hat spannende Charaktere, auf die sich der Hörer konzentrieren kann. Kurz, er hat sehr viele Elemente, die ein Buch spannend und lesenswert machen und die das Denken des Lesers und vor allem seine Empathie mit einbeziehen. Natürlich kann man es kaufen und lesen, etwas über Kunst und Menschen erfahren aber, und das scheint mir sehr im Sinne des Autors zu liegen, man kann gut darüber im Stillen sinnieren und auch mit anderen Menschen darüber sprechen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, Eckhard Nickel, dass wir heute so viel über Ihr Buch, Ihr Schreiben und einiges über Ihre Vorstellungen von der Welt erfahren durften. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch einmal sowohl für das Buch als auch für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung herzlichen Dank. War mir eine große Freude. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enke, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.